Бумажный дом по праву считается одним из самых амбициозных и успешных проектов Netflix за последнее время. Рейтинги крайнего на данный момент сезона побили все возможные рекорды на стриминговой платформе, поэтому продолжение оставалось лишь вопросом времени. Собственно, пятый сезон благополучно начали снимать еще в августе 2020 года, и съемки приблизились к своему логическому завершению. Проект с такой тематикой не может длиться вечно, поэтому еще в прошлом году официально было анонсировано, что пятый сезон станет финальным. За достаточно длительный съемочный процесс в сеть просочилась куча снимков, различных инсайдов, а также официальной информации. Я попытался собрать в кучу все факты касательно последнего сезона «Бумажного дома», все самые популярные теории развития сюжета, а также поведаю о возможной дате выхода проекта в свет. Но перед просмотром этого ролика настоятельно рекомендую ознакомиться с предыдущим видео по пятому сезону, в котором вы найдете целую кучу информации, повторять которую второй раз я не вижу смысла. Ссылочка на ролик будет в описании и в подсказке в правом верхнем углу. Что ж, присаживайтесь поудобнее, а я начну. По уровню ожиданий пятый сезон бьет все рекорды своих предшественников. Еще бы, ведь это финал всего сериала. Ко всему прочему, создатель сериала Алекс Пина регулярно подливает масло в огонь, называя пятый сезон самым эпичным, темным и жестоким сезоном. Бумажный дом трансформируется из шахматной партии в полноценную военную стратегию, заявляет создатель сериала. Ожидания заоблачные, это прекрасно понимают разработчики проекта, поэтому, несмотря на разгар пандемии, съемки благополучно начались 3 августа и длятся до сих пор. Буквально недавно сразу несколько авторитетных источников заявили, что съемки вот-вот закончатся и то, что осталось буквально несколько сцен. Плюс ко всему стало известно, что монтаж эпизодов кипит полным ходом. С большой долей вероятности пятый сезон снимают максимально последовательно, и первые эпизоды могут быть уже готовы. Вся команда спешит и старается управиться в срок. Некоторое время съемки длились настолько гладко, что периодически всплывали новости о том, что релиз может состояться уже к концу февраля, но как видите, они еще не успели. Еще в августе упорно ходили слухи о том, что пока с пятого сезона застолбили на май 2021 года, и это звучит максимально правдоподобно. Некоторые издания и вовсе указывают точную дату, а именно 8 мая 2021 года. Опять-таки, верить этой информации или нет – личное дело каждого. Также не стоит делать поспешных выводов по поводу отсутствия трейлера и даже маленького тизера пятого сезона. Как уже давно известно, Netflix выпускает трейлеры к своим проектам незадолго до премьеры. К примеру, трейлер второго сезона «Полового воспитания» вышел за 10 дней до официальной премьеры сериала на Netflix. В январе 2021 года стало известно о еще одном пополнении в касте. На этот раз контракт на участие в пятом сезоне подписал актер Альберто Амарилья. Это не первый актер, который пополнит ряды в пятом сезоне. Еще в июле стало известно, что Мигель Ангель Сильвестре и Патрик Риадо утверждены на роли новых участников сериала. Патрик Риадо, к слову, уже несколько раз был замечен на съемках с Педро Алонса, который играет великолепного Берлина. Очевидно, что на фотографиях мы видим очередной флешбэк с Берлином, и раз на них присутствует новый персонаж, рискну предположить, что он каким-то образом будет связан с планом и вполне возможно окажет помощь команде в уже реальном времени. К слову, фотографии Фотографии со съемок флешбеков в сеть просочилась достаточно. На одном из таких снимков мы видим Татьяну, жену Берлина. На данный момент она не являлась двигателем сюжета, да и экранного времени у Татьяны было слишком мало. Но конспирологам хватило и этого времени, чтобы окрестить Танюшу инспектором полиции Алисии Сиеро. Ребята, это полный бред как с точки зрения сюжетного поворота, так и с точки зрения логики. Смиритесь, это два совершенно разных персонажа, которых играют совершенно разные актрисы. На данный момент Татьяна Татьяна является очень незначительным персонажем, но не похоже, что она продолжит быть таковой, в том числе потому, что она единственная вместе со своим мужем, профессором и Палермо знает весь план. Сыграет ли какую-то важную роль Татьяна в пятом сезоне, на данный момент однозначно сказать сложно, чего не скажешь о, пожалуй, самом ненавистном персонаже сериала. Неубиваемый терминатор Гандия в четвертом сезоне очень сильно нацелил команде, в том числе именно он убил всеми любимую на Робби, но его козни и сюжетная линия очевидно продолжится в пятом сезоне. В четвертом сезоне грабителям удалось усмирить этого зверя, но радоваться рано. На фотографиях со съемок можно увидеть Гандию в спецформе в окружении штурмового отряда. Его лицо в крови. Поэтому рискну предположить, что он покинет банк с боем и вполне возможно кто-то из членов банды пострадает от его рук. Штурмовой отряд постарается проникнуть в банк, что подтверждает эта видеозапись, а значит Гандея возьмет реванш и столкнется с грабителями еще раз лицом к лицу. Довольно бурную реакцию вызвали фотографии со съемок, на которых команда грабителей вышла на улицу, без масок, почему-то босиком и, что немаловажно, с белым флагом. 
Вряд ли члены банды сдадутся таким способом, хотя на данный момент такой вариант кажется одним из самых реалистичных. Вполне возможно, что это вновь часть плана, какой-то отвлекающий маневр. Также не стоит исключать, что они вышли в обмен на жизнь профессора. Возможно, это ультиматум от Алисии, которая, к слову, держит на мушке Серхио. Не стоит исключать вариант того, что в банке кто-то из грабителей получил ранение, и таким жестом команда просит помощи и врачей, которые смогут помочь. К слову, на фотографиях со съемок последнего сезона можно увидеть группу медиков. Согласно одной из теорий фанатов, эти доктора на самом деле могут являться двумя засланными казачками профессора, посланными в качестве фиктивных спасателей одному или нескольким раненым членам банды. Это объяснило бы план побега воров, а также было бы логическим объяснением того факта, что несмотря на то, что действие сериала разворачивается в Мадриде, в городе или его окрестностях нет больницы Санта-Эльба. Не стоит исключать того факта, что медики могут быть настоящими. Сезон финальный. Создатель сериала дал понять, что это будет жестокое и эпичное завершение. В предыдущих сезонах погибло очень много грабителей, поэтому без большого количества жертв в финале явно не обойтись. Нам остается лишь делать прогнозы, кто из членов банды погибнет следующим. На самом деле шансы есть у всех, за исключением разве что Токио, которое с первого сезона является закадровым рассказчиком всех событий. Теории фанатов гласят, что всю эту долгую и запутанную историю Токио рассказывает в полиции, либо осиротевшему сыну Стокгольм. Основным претендентом на гибель в пятом сезоне является Рио. В своем инстаграме актер Мигель Эрон опубликовал вот такую фотографию. На ней мы видим уставшего Мигеля, надпись Рио, а под ней прикрепленный трек группы The Doors под названием «Конец». Многие фанаты сериала, в том числе и я, посчитали это жирным спойлером на судьбу Рио, хотя нельзя исключать тот факт, что песня с таким названием символизирует, скорее всего, закрытие сериала, его финал и прощание актера со своим персонажем. К слову, сложно поверить, что профессор может погибнуть. Да, Алисия приставила пистолет к его голове, но думаю, по всем канонам сериалов эту проблему разрешат в течение нескольких минут, а как максимум в течение одного эпизода. Возможно, Серхио сможет переубедить инспектора перейти на их сторону, ведь ей уже нечего терять. Возможно, в последний момент какое-то третье лицо спасет лидера группировки. Также по сети гуляет безумная, но забавная и имеющая место быть теория о том, что у Алисии внезапно начнутся схватки, профессор поможет ей принять роды, и в итоге она перейдет на его сторону. В общем, думаю, за Серхио вряд ли стоит переживать. Переживать стоит за грабителей в банке. Профессор говорил, что покинуть банк Испании живыми просто невозможно, но он постарается вытащить их оттуда. Также Серхио добавил, что если банда не получит золото, он не сможет вытащить их оттуда. Изначально ограбление задумывалось для того, чтобы освободить Рио, то есть получение прибыли никогда и не было основной задачей. Самая популярная теория на этот счет гласит, что переплавка золота в мелкие шарики делается за тем, чтобы в итоге его разбросать на улицах, как деньги в начале третьего сезона, тем самым создав суматоху благодаря которые грабители каким-то образом смогут уйти из банка. Звучит теория максимально убедительно. Такой исход поможет не повторять план побега из второго сезона, объяснит истинный смысл переплавки золота и не скатит план в откровенную фантастику, у края которой он, откровенно говоря, всегда и был. Что ж, а на сегодня это была вся информация касательно финального сезона «Бумажного дома». Если ролик пришелся по душе, то поставьте палец вверх и подпишитесь на этот канал, если вы здесь впервые. Постарайтесь распространить видео в социальных сетях, чтобы фанаты сериала знали все актуальные новости по «Бумажному дому». Пишите в комментариях ваши теории, чем закончится сериал, мне будет очень интересно почитать. Вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Всем счастливо и всем пока!